कर्ज के बोझ से आम आदमी तर तर हो गया महंगा हो गया खाना पीना महंगा घर हो गया कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई कम लगाओ टूथपेस्ट पेस्ट भी महंगी हो गई फट गई कमीज की कॉलर पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते जीएसटी इतना ज्यादा हाय हम दे नहीं सकते इवन इन द लेटेस्ट इंटरम बजट स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ जीएसटी एम एसिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बट अ स्पीच वॉज नॉट पंक्चुएटेड दिस ईयर विद एनी वर्सेज और शायरीज नॉट इवन फ्रॉम थिरुवल्लवर So I, I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse, and I'd like to share it with her to italicise the really sad state of the Indian economy from the uh, from the the point of view of a of a common man like this Kavi. Cars ke bojh se Aam Aadmi tar tar ho gaya, mehenga ho gaya, khana pina mehenga ghar ho gaya. Mantri ji ke budget ki khami ham batlate hain. Sir se kar ke shuru. चलो पैरों तक जाते हैं कुछ चुनिंदा यारों कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए माना आप डाई नहीं लग नहीं करते पर कही तो करते हैं इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई कम लगाओ टूथपेस्ट पेस भी महंगी हो गई बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए फट गई कमीज की कॉलर पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते जीएसटी इतना ज्यादा हाय हम दे नहीं सकते पूछ रहा था कोई हम वजन कैसे घटाते हैं जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए इस बार भी इस बार भी वो अपने ही गुण गा कर चले गए कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी इस बार चुनावों से चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी दैट्स इज अप्लाइट ऑफ द आम आदमी others who can are voting with their feet the external affairs minister told parliament that over 16 lakh indians gave up their citizenship including 2 lakh 25000 in 2022 alone high net worth indians are leaving the country because of this government's tax terrorism 7500 millionaires left india in 2022 6500 last year they have taken their resources to invest them abroad and not in our country where private investment is seriously down under the nda government